நிறைய இடத்துல பெண்களுக்கு குழம்பி போயிருக்காங்க இந்த ரைட் நமக்கு உண்டா இல்லையா அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்து உமன்களுக்கு சட்டம் இருக்கு முஸ்லீம் உமன்களுக்கு சட்டம் இருக்கு ஸோ அந்தந்த உமன் தன்னோட உரிமைகளை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது சார் என் பையன் பேர் நான் செட்டில்மெண்ட் டீடி எதுலான் இருக்கேன் டிராஃப்ட் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்பாங்க நான் அவங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் என்ன சொல்லுவேன்னா செட்டில்மெண்ட் டீடி எதாதிங்க சார் வில் எழுதுங்கன்னு ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் எங்கர் ஜெனரேஷன் வேலைக்கு போன உடனே நீங்கள் போடுற கையெழுத்து ஒவ்வொன்றும் யோசிச்சு போடுங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு கான்ட்ராக்ட் சட்டத்துக்கே புறம்பா இருந்தா தான் தப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்ட கான்ட்ராக்ட் நீ வேலை செய்யணும்பா நாலு வருஷம் அதுக்கப்புறம் தான் போக முடியும்னு போட்டா ஓகே நீங்க எழுத்து போட்டுரு அதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்னொரு நல்ல வேலை கிடைச்சி சார் எப்படி சார் நாலு வருஷம் எதிர்பார்ப்பீங்கன்னு கேக்குறீங்க இந்த சட்ட நுணுக்கங்களை எப்படி தனக்கு சாதகமாக யூஸ் பண்ணி ஹஸ்பண்டை வந்து ஹராஸ் பண்ணி தனக்கு தேவையான நடத்திக்க முடியும்ன்ற சில நிகழ்வுகளும் நடந்துகிட்டு தான் சொசைட்டில் வருது நான் ஒரு லாயரை பார்க்க வந்திருக்கேன் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பட் இருந்தாலும் வந்து முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் வந்திருக்கேன் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு லாயர் மட்டும் கிடையாது ஒரு ஒரு மென்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஆத்தரும் கூட ஸோ பல வருஷமாக பல பேருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முக்கியமான நபர் அப்படி சொன்னால் அவர் ஏற்றுக்க மாட்டார் இருந்தாலும் லெட்ஸ் வெல்கம் எம் கார்த்திகேயன் அவர்கள் சரி நீங்கள் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ண கேசஸில் உங்களுக்கு பயங்கர இம்பார்ட்டண்ட்டாகவோ இல்லை பயங்கர க்ளோஸாகவோ இல்லை வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காகவோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்த கேசஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த கேசஸ் சொல்லுவீங்க மேடம் எனி லாயர் வில் ஹவ் லாட் ஆஃப் கேசஸ் லைக் தட் எனக்கு அந்த மாதிரி வரும்போது கடலூரில் ஒரு வயசானவங்க இதோட கேஸ் ஒன்று அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி கடலூரில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட டூ ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் சுனாமி வந்ததுக்கு அப்புறம் சுனாமி முடிஞ்ச உடனே அந்த இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுனாமி வந்துருச்சுன்னு சொல்லி அங்கேருந்து உள்ள ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி சொந்த ஊரில் போய் இருந்திருக்காங்க ஒரு ஒரு வருஷம் அந்த சுனாமி வந்ததுக்கப்புறம் வராமல் இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு வந்து பார்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பில்டிங்கே பாதிக்கும்போது ரைஸ் ஆகிருக்கு என்னடா பில்டிங் ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் தேடமோ பார்த்தா அது கவர்மெண்டே கட்டியிருக்கு கவர்மெண்டே கட்டியிருக்குன்னொடனே இதை ஃபர்தராக விசாரிக்கும் போது தெரிஞ்சிருக்கு அந்த சுனாமி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக வந்த ஒரு குவார்டர்ஸ் அது அதுக்கப்புறம் அவங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸில் கேஸ் போட்டு நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஏஜிபியாக வர வரைக்கும் அந்த கேஸ் நடந்துகிட்டு இருந்தது அந்த கேஸ் வரும்போது ஜட்ஜுக்குமே ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருந்தது வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கப்புறம் நான் அப்போ இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டரில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பேசி ஏன்னா அத்தனை வருஷம் கவர்மெண்ட் வந்து அதை ஒத்துக்காமே இருந்தாங்க அது கவர்மெண்ட்னா நம்ம கவர்மெண்ட்டை ப்ளேம் பண்ணக்கூடாது அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளர்க் அண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஓர் டீலிங் த கேஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த கலெக்டர் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த மாதிரி கோர்ட்லேருந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி கோர்ட்டில் சீரியஸாக அதுக்கு முடிவு பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அஃபிடவேட் போடுங்க இது அவங்க ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க ப்ராப்பர்ட்டி போடுங்கன்னு ஒரு அழுத்தம் எழுத்து இதெல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் ஃபைட் பண்ணும் போது கலெக்டர் அட்மிட்டட் ப்ளண்ட்லி ஆர் நோயிங் த ரியல் ஃபேக்ட்ஸ் இல்லை இது இவங்கள் தான் சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷம் கழிச்சு அந்த வயசான தாத்தா பாட்டிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சி வயசில் போட்டாங்க எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தெட்டு வயசில் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு லேண்ட் அக்யூசேஷன் நியூ ஆக்ட் படி காமர்ஸ் வரும்போது ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட்டே வந்தது அது கொஞ்சம் க்ரோஸ்லேயே வந்தது அது அவங்களுக்கு பயங்கர சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்க இந்த மாதிரி யார் ஜிபின்னு கேட்டு வந்து எங்களை பார்த்து ஒரு தேங்க் பண்ணிட்டு போகும்போது தட் வாஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஏதாவது சினிமாவில் சொன்ன ஒரு ரெண்டு மூணு சட்டத்தை தாண்டி ஒரு எஃபர்ட் போட்டு தெரிஞ்சுக்க சட்டங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அப்பப்போ கவர்மெண்ட்டே சொல்லும்போது தான் இந்தந்த சட்டங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இல்லை ஏதாவது ஒரு சட்டத்தை மாற்றுறாங்கன்னு சொல்லும்போது தான் ஓ அப்போ இத்தனை வருஷமாக இப்படி ஒரு சட்டம் இருந்திருக்கா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்வியே வந்து எங்களுக்கு வருது ஒரு காமன் மேனாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சட்டங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் எந்தெந்த சட்டங்கள் சொல்லுவீங்க மேடம் தெர் இஸ் என் சேயிங் இன் லா ஒரு லீகல் மேக்ஸிமம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ ஒன் கேன் ப்ளீட் இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா ஸோ நீங்கள் எந்த சட்டம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த பேட்டியில் வேணால் சொல்லாமே தவிர ப்ரிசம்ஷன் என்னென்னா எல்லா சட்டமும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்றது தான் ப்ரிசம்ஷனே ஸோ ஏன்னா நாளைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு தப்பை பண்ணிட்டோ இல்லை நம்ம ஒரு செயலை பண்ணிட்டோ அது சட்டத்தால் தடைப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் வந்து சொல்ல
நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அவன் தான் நாளைக்கு ஃபியூச்சர் சிட்டிசனாக வர போகிறான் அடுத்தது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் ரிலேட்டட் எஜுகேஷன் பேஸ்ட் லா நிறைய இடத்துல பசங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சிவில் சர்வீஸ் மென்டாரிங் வரும்போது கூட இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பையன் வந்து கேட்டான் நான் வந்து இந்த கோர்ஸை பண்ண சார் பட் திடீர்னு சொல்கிறாங்க இந்த பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி இந்த கோர்ஸ் மட்டும் ரெகனைஸ் பண்ணல உங்கள் இயர் வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் தான் பண்ணுறாங்கன்றா நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறேன் அதே மாதிரி நிறைய பசங்க போய் பெங்களூரில் லா படிக்கிறேன் ஆந்திராவில் லா படிக்கிறேன்ட்டு போய் எங்கெங்கேயோ லான்னு சொன்னோடனே சேரும் போது அதெல்லாம் பார் கவுன்சில் ரெகனைஸ் பண்ணாத போது அவங்களால் அதை வந்து இதுவே பண்ண முடியல அந்த எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் லாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக படித்தாகணும் ஓகே இப்போ சைபர் லாஸில் இப்போ இந்தியாவில் ஏதாவது புது விதமான லாஸ் வந்திருக்கா சார் மேடம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சைபர் லாவில் சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் அ வெரி சீரியஸ் பிரான்ச் விச் இஸ் எவால்விங் அந்த அதை பொறுத்த வரைக்கும் நேஷ்னல் கவர்மெண்ட் சீரியஸ்லி ஒர்க்கிங் ஆன் இட் அண்ட் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் எப்படி இப்போ இந்தியன் பீனல் கூட ரிஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்களோ அந்த மாதிரி சீரிய ஒரு ஷார்ட்லி யூ வில் கெட் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் கோடிஃபைட் லா இப்போ டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் லா வந்தது அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அண்ட் மோர் லாஸ் டு கம் தமிழ்நாட்லேயுமே ஆன்லைன் ரம்மிய பேன் பண்ணதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்டாரிக் இவெண்ட் தான் எப்படின்னா அது சட்டத்தில் முடியுமா முடியாதான்லாம் தெரியுது மேடம் எப்பா இது பல பேரை பாதிக்குது நான் பேன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் சட்ட போராட்டத்தில் பார்த்துக்கிறேன் ஓகேயா ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வரதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெரி போல்டு மூவ் அதனால் பட் உண்மையாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வருதுன்றது ஒரு பெருமை ஒரு சந்தோஷம் ஆனால் வராமல் இவ்வளோ நாள் இருக்கிறதே நமக்கு ஏகப்பட்ட நஷ்டங்கள் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி வி வி ஆர் இந்த ஏரா ஆஃப் டெக்னாலஜி ஓகே உங்கள் மீடியா சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல ஆரம்பித்து சோஷியல் மீடியாவில் ஆரம்பித்து ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நார்மல் யூசேஜ் ஆஃப் செல்ஃபோன் உங்களோட ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டிஸ் இன்வால்ட் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ரெகுலேட் பண்ணணும் ஒரு காம்பரன்சிவ் லா ஹஸ் டு கம் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆன் திஸ் அதே மாதிரி எவிடென்ஸ்லாம் நிறைய அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாகணும் ஸோ இது ஒரு ஒரு மேஜர் எக்ஸசைஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு லா கமிஷன்லேருந்து ஒரு பெரிய சஜஷன் வச்சு தான் இதை நம்ம பண்ணணும் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் ஆன் இட் அதை பொறுத்த வரைக்கும் லெட் இஸ் எக்ஸ்பெக்ட் அண்ட் பெஸ்ட் லா இன்றைக்கி தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வி ஆர் எவால்விங் ஓகே விமனுக்குன்னு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய லா அப்படின்னா விமன் ப்ரொடெக்ஷன் இன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரைட் ஃப்ரம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் ஆரம்பித்து யூனிஃபார்ம் யூனிவர்சல் அடல் ஃப்ரான்ச்சைஸில் ஆரம்பித்து டேரக்டர் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியில் ஆரம்பித்து விமனுக்குன்னு சொல்லி நமக்கு நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அந்த அடிப்படை புரியணும் அதுக்கப்புறம் இந்த உரிமையோட அதர் சைட் ஆஃப் கடமை ஓகே அது என்னென்னு புரியணும் ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு விமனாலேயோ சரி ஒரு மென்னாலேயோ தரணும் உரிமையும் தெரிஞ்சு கடமையும் தெரியறதுனால வளர்ச்சி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எவனுக்கு கடமை தெரிஞ்சு உரிமை தெரியலையோ இல்லை எவனுக்கு உரிமை தெரிஞ்சு கடமை தெரியலையோ அவங்க ரெண்டு பேரோட வளர்ச்சி ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு விதத்தினால பாதிக்கப்பட்டுரும் இதை தவிர விமனை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா விமன் ரைட்ஸ் எங்கெல்லாம் விமனுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி விமன் ப்ரொடெக்ஷன் லாஸ் ஓகே அப்போ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸாக இருக்கட்டும் அஃபீஷியல் பிளேஸஸில் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் விமன் ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்ட் இன் தமிழ்நாடுவாக இருக்கட்டும் விமன் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஓகே நிறைய இடத்துல பெண்களுக்கு குழம்பி போயிருக்காங்க இந்த ரைட் நமக்கு உண்டா இல்லையா அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து உமன்களுக்கு சட்டம் இருக்குது முஸ்லீம் உமன்களுக்கு சட்டம் இருக்குது ஸோ அந்தந்த உமன் தன்னோட உரிமைகளை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அதே மாதிரி மேரேஜ் லா ஓகே மேரேஜ் லா வரும்போது விமன் தனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா எந்த ப்ரொடெக்ஷனை கேட்கணும் எந்த ப்ரொடெக்ஷனை கேட்கக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு வந்து புரியணும் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி தெரியாதனால நிறைய விமன்கள் பாதிக்கப்படுறதும் உண்டு இல்லை தெரியாதனால நிறைய லாயர்ஸோ இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை அவங்க கூட இருக்கிறவங்களோ யாராவது மிஸ்கைட் பண்ணி அந்த சட்டங்களை ஒழுங்காக பயன்படுத்த தெரியாமல் ஃபர்தராக ஃபேமிலி லைஃப்பையே ஃப்ரஸ்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்ட உமன்களும் உண்டு ஸோ அதனால் மேரேஜ் லாஸ் டெஃபினட்டாக உமன் ஹேஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்குன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய லாங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னோட ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் தான் என்கிட்ட சீனியர் சிட்டிசன் வரும்போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சார் என் பையன் ப
அதனால தான் இப்போ சீனியர் சிட்டிசனே ப்ரொட்டக்ஷனுக்கு ஒரு தனியாக ஆக்ட் வந்துருச்சு இதை தவிர திருப்பி சீனியர் சிட்டிசனோட ஸ்கீம்ஸை தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சீனியர் சிட்டிசனை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்கலி இது ரெண்டு தான் ஸோ அடுத்தது எம்ப்ளாயிஸ் ஸோ அவங்களுக்கு ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு படித்து முடிக்கிறோம் வேலை கிடைக்கிறோன்னே எக்ஸைட் ஆகி சைன் பண்ணிட்டு போகிற நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எம்ப்ளாயிக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பேசிக்கான லாஸ் அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க இதுதான் மேடம் பேசிக்கலி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாவை தெரியறத விட அந்த கான்ட்ராக்டில் இருக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட்டை ஃபுல்லாக படித்து புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கையெழுத்து போடணும் நிறைய பேர் எம்ப்ளாயி விட்டுருங்க பேங்க்கில் நீட்டுறாங்களே உங்கள் கிரெடிட் கார்டுக்கு ஓகே அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த ப்ரீ பிரிண்டட் அக்ரிமெண்ட் வந்தாலே அவங்க அதை வந்து ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு தான் எம்ப்ளாயிஸ் கையெழுத்து போடணும் ஏன்னா கையெழுத்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன வந்து பாண்டு வாங்கிட்டா இது பாண்டட் லேபரில் வரும் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இட் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட் விட்டி நியூ ஒரு எம்ப்ளாயர் ஸோ கான்ட்ராக்டை பற்றி நீ ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோ நீ அக்ரி பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி நீ எதை ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும் எதை ரிட்ரீவ் பண்ண முடியாதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஏதாவது ஒரு கான்ட்ராக்ட் சட்டத்துக்கே புறம்பாக இருந்தால் தான் தப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்ட கான்ட்ராக்ட் நீ வேலை செய்யணும்பா நாலு வருஷம் அதுக்கப்புறம் தான் போக முடியும்னு போட்டால் ஓகே நீ கையெழுத்து போட்டுரு அதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்னொரு நல்ல வேலை கிடச்சிச்சு சார் எப்படி சார் நாலு வருஷம் எதிர்பார்ப்பீங்கன்னு கேட்குறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த கான்ட்ராக்ட் ஆக்டை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது ஓகே எம்ப்ளாயீஸ் ரைட்ஸுக்கு ஏகப்பட்ட சட்டங்கள் உண்டு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதை வந்து எந்த மாதிரி எம்ப்ளாயின் இருக்குது ஓகே எந்த கேடரில் அவன் இருக்கான்றது தகுந்த மாதிரி சட்டத்திட்டங்கள் உண்டு அதை புரிஞ்சுக்கிறது இஸ் அனதர் சீரியஸ் ஆஸ்பெக்ட் அதே மாதிரி முக்கியமாக இப்போ இருக்கக்கூடிய எங்கர் ஜெனரேஷன் வேலைக்கு போன உடனே நீங்கள் போடுற கையெழுத்து ஒவ்வொன்றும் யோசிச்சு போடுங்க ஓகே போன உடனே உங்களுக்கு ஒரு கிரெடிட் கார்டை அவைலபிலிட்டி வந்து அதுக்கு ஒரு கையெழுத்து போட்டு மாட்டுறது அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாயர் கிட்ட கையெழுத்து போடும் போது அக்ரிமெண்ட்டை பார்க்காம அதுக்கப்புறம் திருப்பி பின்னாடி ரிவர்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது லோன் டாக்குமெண்ட்ஸில் கையெழுத்து போட்டு மாட்டுறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸில் முக்கியமாக எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் லோன் லோன் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் கமாடிட்டி ட்ரேடு அதில் போய் ஏகப்பட்ட பேர் மாட்டுறான் ஷேர் ட்ரேடில் ஏகப்பட்ட பேர் மாட்டுறான் இதெல்லாம் மாட்டாமல் அதெல்லாம் முதலே படித்து அதெல்லாம் தெரிஞ்சு சட்டங்கள் மட்டும் கிடையாது அது சம்மந்தப்பட்ட புக்ஸையும் படித்து தெரிஞ்சு பண்ணால் பல பேர் கடல்லேருந்து தவிப்பாங்கன்றதான் வாட் We understand. Sir, we will tell you about this. Sir, we will tell you about this. Sir, we will tell you about this interview. Sir, we will tell you about this interview. Sir, we will tell you about this interview. Sir, we will tell you about the benefits. Sir, we will tell you about the benefits. Sir, we will tell you about the benefits. நாங்கள் இக்னோர் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது பட் இதில் வந்து அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணாதவங்க இல்லவே இல்லைன்னு கண்டிப்பாக சொல்லவே முடியாது அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன பசங்க வந்து இதனால் ஜெயிலுக்கு போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஸோ இது இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா சார் அது வந்து இப்போது அவங்களுக்கான ப்ரொட்டெக்ஷனுங்கிறது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் மேடம் எனி சட்டம் பிஃபோர் அனாக்ட்மெண்ட் இட் வுட் பி டிஸ்கஸ்ட் லெஜிஸ்லேஷனில் இதை கொண்டு வருவோம் இவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுன்னு கொண்டு வருவாங்க அப்போ ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சு லீகல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு டிராஃப்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி கடைசியாக மினிஸ்டர் ஃபைனலைஸ் பண்ணி கேபினட் ஃபைனலைஸ் பண்ணி பார்லிமெண்ட்லேயோ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேயோ சட்டம் ஏற்றி வரும் சம்டைம்ஸ் என்ன ஒன்றா இன் ப்ராக்டிஸ் அதோட நெகட்டிவ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் நெகட்டிவ் வரும் இப்போ டொமஸ்டிக் வேலன்ஸ் ஆக்டுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கே டவுரி பொருள் ஆக்டுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கே ஆன்டி கன்வர்ஷன் ஆக்டுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கே ஸோ எல்லா ஆக்டுக்குமே ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் பாசிட்டிவ் மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டட் நெகட்டிவ் ஒன்று இருக்கும் அன்எக்ஸ்பெக்டட் பாசிட்டிவ் ஒன்று இருக்கும் நீ எக்ஸ்பெக்ட் நெகட்டிவ் மட்டும் தான் குறைப்பீங்க பட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் நெகட்டிவ் என்ன பண்ணணும்னா அதான் ரிஃபார்ம் ப்ராசஸ் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணாங்க கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி பப்ளிக் ஒப்பீனியன் கேட்டாங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில் ஈவன் மெட்ராஸில் நடந்தது டெல்லியில் நடந்தது பெங்களூர் நடந்தது அந்த மாதிரி அப்பப்போ அந்த ரிஃபார்ம் ப்ராசஸ் வச்சு 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 நெகட்டிவை குறைச்சி பாசிட்டிவை ரைஸ் பண்ணி வர பிரச்சனைகள் நம்ம லேர்ன் பண்ணும் ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி வே அவுட் அப்படி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்த ஏதாவது ஒரு மேஜரான சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்த சட்டம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்தியன் பீனல் கோட் அதை டெஃபினட்டாக இப்போ வந்து புதுசாக சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது உங்களுக்கு ஹிந்தியில் நம்ம சொன்னால் ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த வெங்கடேஷ் இப்போ ரீசெண்டாக ஜெர்மன் சொன்னார்
டிஸ்கஷன் இன்னொன்று எடுத்துனா அது மாறணுமான்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக மாறணும் ஏன்னா பிரிட்டிஷ்காரர் இருக்கும் போது அவனோட ஆட்சி முறையோட அடிப்படை கோட்பாடு வந்து போலீஸ் ஸ்டேட் நம்ம கிட்டேருந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னும் போது அதுக்கான சட்டத்திட்டங்கள் அது பட் நம்ம சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிறது வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் ஸோ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டில் போலீஸ் ஸ்டேட்டோட லா எந்த அளவுக்கு சரிப்பட்டு வரும் அப்படின்றது ஒரு டெஃபினெட்லி டவுட்ஃபுல் திங் அது ஆன் த ஃபேஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை மாற்றுறதுக்கு வந்து ரொம்ப வி ஹவ் டு பி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் அவர் சிஸ்டம் அண்ட் இதை பற்றியே நம்ம ஒரு பெரிய ஸ்டெடி பண்ணி தான் மேடம் ஆகுது ஆமாம் சார் அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த லாஸ் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ அது உங்கள் மூலமாக ஃபியூச்சரில் நாங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் ஃபைனலி இப்போ வந்து வி கேன் எந்த செஷன் வித் ஒன் புக் ரெக்கமெண்டேஷன் சார் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு புக் இஃப் யூ திங்க் நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த லா நாலேஜு இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே இந்த எத்திக்ஸு இல்லை இன்டிகிரிட்டி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது சைக்காலஜி இது எல்லாமே அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களை வந்து இன்னும் ஃபுல் ஹியூமனாக ஃபீல் பண்ண வைக்கக்கூடிய ஒரு புக் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த புக் சொல்லுவீங்க ஒரே சின்ன புக்காக சொல்லுவேன் நிறைய புக் இருக்குது ஐ வில் சொல்லி ஒன் ஸ்மால் புக் ஸோ தட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக் எல்லாமே படிக்கிறது வாங்க ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா அறுபது ரூபா தான் அந்த புக்கு ஆஸ் த மேன் திங்கத் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை ஜேம்ஸ் ஆலன் ஜேம்ஸ் ஆலன் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ ஆஸ் த மேன் திங்கத் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் விச் வி கேன் சஜஸ்ட் பட் ஏன் ஜேம்ஸ் ஆலன் நான் சொல்கிறேன்னா ஜேம்ஸ் ஆலன் வந்து இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் செல்ஃபில் புக்ஸ் அவரை பற்றி பெருசாக தெரியாமல் போச்சு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு சேங்கே இருக்கும் மகாத்மா காந்தி இஸ் ஆல்சோ இன்ஸ்பைர்ட் பை ஜேம்ஸ் ஆலன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த புக்கோட ஹோல் ஐடியா என்னென்னா வாழ்க்கையில் நல்லதும் பண்ணி சந்தோஷமாகவும் இருக்க முடியும் கெட்டது பண்ணியும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஆனால் விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு சந்தோஷங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு வர் எப்படி அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லது பண்ணி சந்தோஷமாக இருக்கணும் கெட்டது பண்ணி சந்தோஷமாக இருக்கிறவனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாதுன்னு எல்லாம் நினைப்பாங்க ஆனால் ஏன்னா அவனும் சந்தோஷமாக இருக்கான அப்போ அவன் தான் நிறைய பணத்தோட இருக்கான பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஜேம்ஸ் ஆலன் என்ன சொல்லுவார்னா அவன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குதிரை தனக்கு பின்னாடி வண்டி எடுத்துகிட்டு ஓடுற மாதிரி அவன் வாழ்க்கை இருக்கும் ஏன்னா அவனுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கும் வேற நல்லது பண்ணி சந்தோஷமாக இருக்கிறவனுக்கு தன்னோட உடம்பு தன் நிழல சுமந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் யாருக்காகவும் பயப்படுவானா எதுக்காகவும் கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது ஏன் நல்லது பண்ணி வாழ்ந்தால் நல்லது அப்படின்றத பற்றி நல்லது பண்ணி வாழ முடியுன்றத பற்றி ரொம்ப அழகாக சின்னதாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் ஜஸ்ட் இஸ் அ புக் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் டூ அது வேரியஸ் ரேட்டில் இருக்குது குறைஞ்சது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மேக்ஸிமம் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் அந்த புக் தட் இஸ் ஒன் புக் விச் ஐ வுட் டெஃபினெட்லி ரெக்கமெண்ட் ஃபார் ஆல் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் டே அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் எனிபடி